ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட யூடியூப் சேனல் ப்ரிப்பேர் டு கிராக் தமிழ்க்கு உங்க எல்லாரையுமே நான் வெல்கம் பண்றேன் நம்ம இப்ப என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நம்ம ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம்க்கான ப்ரிப்பரேஷன் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் கரெக்ட் தானே கேஸ் அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இன்னைக்கு டே பிப்டீன்குள்ள இருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பிக்கான ப்ரிப்பரேஷன் வீடியோஸே நமக்கு ஐபிபிஎஸ் கிளர்க்குக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் வந்துருச்சு கரெக்டா இதுக்கு இதுக்கு என்ன ப்ரிப்பேர் பண்றோமோ சேமே நீங்க அதுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுக்குமே ஒரே சிலபஸ் ஒரே கண்டென்ட் தான் ஸோ இதே நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஐபிபிஎஸ் கிளர்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ஓகேங்களா அதை தாண்டி நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐபிபிஎஸ் கிளர்க்ல வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் செக்ஷன் பிலிம்ஸ் லெவல்ல இருக்கும் ஆர்ஆர்பில உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் செக்ஷன் இருக்காது ஸோ என்னோட ஸ்டடி பிளானர் நான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்ததுல இங்கிலீஷ் வந்து நான் ஆர்ஆர்பி ஸ்டடி பிளானர்ல அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்க மாட்டேன் ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி டேஸ் ஸ்டடி பிளானர் முடிஞ்சதும் இம்மீடியட்டா இங்கிலீஷ் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் சார் உங்களுக்கு ஐபிபிஎஸ் கிளர்க்குக்கானதும் உங்களுக்கு எல்லாமே கவர் ஆயிடும் புரியுதுங்களா கைஸ் ஓகே ஸோ இதை பார்த்து நீங்க ஐபிபிஎஸ் கிளர்க் ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களும் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் உடைய பேசிக்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா ஓகே ஃபைன் கைஸ் இன்னைக்கு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் உடைய பேசிக்ஸ் வந்து பார்த்துடலாம் நாளைக்கு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் உடைய ப்ராக்டிஸ் சம்ஸ் பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா ஃபைன் கைஸ் ஸோ சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் உடைய பேசிக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுல நீங்க என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சர்க்குலர் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் லீனியர் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் தான் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்னா இதுதான் அந்த லீனியர் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல சிங்கிள் ரோவும் சிங்கிள் ரோவும் கேட்கலாம் டபுள் ரோவும் கேட்கலாம் ஓகேங்களா தென் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் அதாவது சர் இது இது இவ்வளோதான் ஃபேமஸ் பட் இப்போ ரீசன்ட் டேஸ்ல சர்க்குலர் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் தாண்டி ஸ்கொயர் ஆர் ரெக்டாங்கிள் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸ்கொயர் ஆர் ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்குலர் ஹெக்ஸகனல் ஸ்வீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லா டைப்ஸுமே இப்போ ரீசெண்டாக கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா கீஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டைப்ஸுமே நம்மளோட சேனலே நான் ஆல்ரெடி கவர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பிகினராக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் எதை பார்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற வீடியோ லிங்க்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் அதை பார்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா கீஸ் ஃபைன் ஓகே ஸோ ஃபைன் கேஸ் ஸோ இதெல்லாமே டைப்ஸ் கேஸ் ஒவ்வொரு டைப்ஸ்லேயும் சின்ன சின்ன பேசிக்ஸ் என்னென்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் ஓகேங்களா ஓகே கீஸ் ஃபைன் எக்ஸாம்பிள் second to the right of b a sit second to the right of b abina first the meaning enna engiradhu ungalku therinjirukanum okayla epovume enna adu pathina inda half ku appra enna irukko adha neenga first ah eduthukanum adha first ah eduthitina b b ode second right la a irukku nartham b ode second right first right second right so b ode first right idu second right inda edathila a irukku abingiradhu adhu meaning okayla guys a sit second to the right of b ipo vandu for example a sits third to the left of b third to the left of b abina meaning ana guys third to the left of b na the half ku appra enna irukku adhu dhaan first la varum adhaadhu b udaya third left la a irukku idhu first left idhu second left idhu third left indha edathila a irukku idhu dhaan adudaiya meaning puriyudhingla guys okay indha point neenga therinjikkanum next paathinga na important ah therinjikka vendiyadhu enna solradhu a sits to the right of b a sits to the right of b abdin kuduthirukanga na enna meaning abdin paathinga na a sits to the right of b na half ku appra enna irukko adhu dhaan first a is it's right to mean half cup and there is b irukku so b ude right la a varudhu na right la evlo positions irukku appadina a inga varalam inga varalam inga varalam enga vena varalam adhu inga dhaan varanum nradhu kedaiya right la enga vena varalam adhu dhaan adhu meaning but a sits to the immediate right of b immediate right appingra or word or, or just right immediate or just right appingra word kuduthirundanga na b k adhu immediate a varanum nartham veru right nu kuduthirundanga na a inga varalam inga varalam inga varalam right la enga 
வேணா வரலாம்ங்கிறது அதோடைய மீனிங் ரைட்டுக்கும் இமீடியட் ரைட் ஆர் ஜஸ்ட் ரைட்டுக்குமான மீனிங் நீங்க தெரியாதுங்க சில பேர் ரைட்னாலே பி அடுத்தது ரைட்ல ஏ போட்டுறீங்க அந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா சம் நீங்க தப்பா பண்ணிடுவீங்க புரியுதுங்களா இந்த பேசிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தெளிவா தெரிஞ்சாதான் நம்மளால சம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா போட முடியும் புரியுதுங்களா கைஸ் ஏ சிக்ஸ் டு த ரைட் ஆஃப் பி அப்படின்னா B code right ல ஏல எங்க வேணா வரலாம் ஓகேங்களா ஏ சிக்ஸ் டு ஜஸ்ட் ஆர் இமீடியட் ரைட் அப்படின்னு கரெக்டா இமீடியட் ரைட்ல ஏ வருது நடத்தும் இதுதான் லெப்ட்டுக்கும் இதுதான் ஏ சிக்ஸ் டு த இமீடியட் லெப்ட் ஆஃப் பீனா உடனே இமீடியட் லெப்ட்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஏ சிக்ஸ் டு த லெப்ட் ஆஃப் பீனா என்ன சொல்றது பியோட லெப்ட்ல ஏ எங்க வேணா வரலாம் அதுதான் அதுடைய மீனிங் ஓகேங்களா இதெல்லாம் நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் கைஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டேரக்ஷன்ஸ் இந்த சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல நெக்ஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் ஓகேங்களா சர்க்குலர் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேசிங் இன்சைடா ஃபேசிங் அவுட் சைடா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஒரு சர்க்குலர் டேபிள் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க அந்த சர்க்குலர் டேபிள் இன்சைடா ஃபேஸ் பண்ணி உட்காந்துருக்காங்களா அவுட் சைடை ஃபேஸ் பண்ணி உட்காந்துருக்காங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட் இன்சைடை ஃபேஸ் பண்ணி உட்காந்துருக்காங்கன்னா இப்போ ஒரு சர்க்குலர் டைனிங் டேபிள் இருக்குன்னா எல்லாருமே லைக் என்ன அந்த டைனிங் டேபிள் அப்படியே ஃபேசிங் இன்சைட்ல தான் உட்காந்துருப்பாங்க ஃபேசிங் அவுட் சைட்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னதுன்னா நம்ம சின்ன வயசுலயே விளையாடி இருக்கும் இல்ல கேஸ் அதாவது அந்த மியூசிக் அந்த சேர்னு சொல்லுவோம்ல அது ஒரு சேர் இருக்கும் அந்த ஒரு ரவுண்ட் சேரை போட்டு அதை சுத்தி வெளியில பாத்துட்டு உட்காந்துருப்போம்ல அதுதான் பேசிங் அவுட் சைட்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா அது அந்த கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க எயிட் பர்சன்ஸ் ஆர் பேசிங் இன்சைடா பேசிங் அவுட் சைடா அப்படிங்கறத கொடுத்துருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் ரெண்டு டேரக்ஷனையுமே ஃபேஸ் பண்ணி இருப்பாங்க நீங்க தான் டேரக்ஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா இட் சப்போஸ் பேசிங் இன்சைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க பேசிங் இன்சைட் சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பாயிண்ட் பேசிங் இன்சைட் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு லெப்ட் அப்படிங்கிறது இதுவா இருக்கும் ரைட் அப்படிங்கிறது இதுவா இருக்கும் இப்போ பேசிங் இன்சைட் பேசிங் இன்சைட் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் அதாவது எந்த பாயிண்டா இருந்தாலும் அந்த இடத்துல நீங்க இன்சைட பேஸ் பண்ணி நீங்க உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரி நீங்க அசியூம் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தப்பு வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இந்த இந்த பாயிண்ட்ல உட்காந்துருக்கீங்கன்னா நீங்க அந்த சர்க்குலர் சீட்ல அந்த இடத்துல நீங்க உட்காந்துருக்கிற பேசிங் இன்சைடா நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க அசியூம் பண்ணி பாக்கணும் அப்படி அசியூம் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா This will be left and this will be right. Correct us. So, if you want to come, this is right side or this is left side. Facing inside or this is facing outside. If you are outside face, then you are going to face the outside face. Then you are going to face this must be left and this must be right. You are going to face this. 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 So, simple basics. You are going to face this. You are going to face this. You are going to face this. ஓகேங்களா லெஃப்ட் ரைட் ஃபேசிங் இன்சைடு ஃபேசிங் அவுட் சைட் தென் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் தான் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் கிளாக் வைஸ் அப்படின்னா இது இதுதான் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அதாவது கிளாக் எப்படி சுத்தும் அப்படிங்கிறது அசியூம் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கிளாக் வைஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சுத்தி பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஓகேங்களா கைஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் ஸோ சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எங்க நீங்க இருந்தாலும் அந்த நான் உட்காந்துருக்கேன் அதுக்கு லெஃப்ட் இது இருக்கும் அது ரைட் இருக்குங்கிறது அசியூம் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தப்பு வரவே வராது ஓகேங்களா இதுதான் கைஸ் பேசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுதான் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இதுதான் ஸோ ஃபேசிங் இன்சைடா அவுட் சைடா அப்படிங்கிறத அவங்க கொடுத்துருக்கிறத வச்சு அதை வச்சு நீங்க இந்த பேஸ் பாயிண்ட்ல இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்க கொடுத்துருக்கிற க்ளூஸ் வச்சு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நீங்க ஃபில் பண்ணீங்கனாலே ஈஸியாவே ஃபில் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா நான் சம் எடுத்து கூட நான் உங்களுக்கு ஃபில் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஐ கோ லீனியர் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஓகேவா லீனியர் சீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ண என்ன கொடுத்துருப்பாங்க டென் பர்சன்ஸ் ஆர் சீட்டிங் டென் பர்சன்ஸ் ஆர் சீட்டிங் என்ன ரோ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க என்ன ரோ அப்படின்னா லீனியர் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா டென் பர்சன்ஸ் ஆர் சீட்டிங் என்ன ரோ அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ஸ் போட்டுக்கோங்க பொசிஷன்ஸ் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தப்பு வரதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது புரியுதுங்களா கைஸ் இந்த பொசிஷன்ஸ்லயுமே எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க லெப்ட் டு ரைட் உட்காந்துருக்காங்களா ரைட் டு லெப்ட் உட்காந்துருக்காங்களா லெப்ட் டு ரைட் உட்காந்துருக்காங்கன்னா இங்கேருந்து இப்படி உட்காந்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ரைட் டு லெப்ட் உட்காந்துருக்காங்கன்னா இங்கேருந்து இப்படி உட்காந்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அதுவும் அவங்க கொஸ்டின்ல கொடுத்துருப்பாங்க அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா
டேரக்ஷனை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஸோ அந்த டேரக்ஷனை தெளிவாக ரீட் பண்ணிக்கணும் சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின்ல டேரக்ஷன்ஸ் கொடுக்காம ரெண்டு டேரக்ஷனே ஃபேஸ் பண்ணி இருக்காங்க அப்படின்னு கொடுத்ததுனால நீங்க தான் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்க கொடுத்துருக்கிற கிளூஸ் புரியுதுங்களா கைஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் என்ஸ்ங்கிற வேர்டு வரும் எக்ஸ்ட்ரீம் என்ஸ்னா இதுவும் எக்ஸ்ட்ரீம் என்று தான் இதுவும் எக்ஸ்ட்ரீம் என்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் என்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு கொடுத்துருந்தாலும் அதோட மீனிங் உங்களுக்கு தெரியும்னா திஸ் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் அண்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் அதாவது நார்த் டேரக்ஷனா இருந்தது அப்படின்னா திஸ் இஸ் த லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் அண்ட் திஸ் இஸ் த ரைட் எக்ஸ்ட்ரீம் இது எது சவுத் ஃபேசிங் டேரக்ஷனா இருந்ததுன்னா சவுத் ஃபேசிங்கா இருந்ததுன்னா திஸ் இஸ் த லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் அண்ட் திஸ் இஸ் த ரைட் எக்ஸ்ட்ரீம் எந்த டேரக்ஷன் ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்களோ அதை பொறுத்து மாறும் புரியுதுங்களா கேஸ் இதுதான் நீங்க ஞாபகம் புரியுதுங்களா <laughs> இப்போ வந்து ஏ இப்போ ஏ இப்போ உங்களுக்கு உங்களோட கொஸ்டின்ல ஏபிசிடிஇ வந்து ரோ ஒன்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க பி கியூ ஆர் எஸ் டி வந்துட்டு ரோ டூல இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா டி ஃபேசஸ் எஸ் டி ஃபேசஸ் எஸ் அப்படின்னா டிங்கிறது கண்டிப்பா ரோ ஒன்ல வரும்னு தெரியும் இல்ல எஸ்ங்கிறது ரோ டூல வரும்னா இது ரெண்டும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஃபேஸ் பண்ணி எந்த கொஸ்டின்ல இருக்குங்கிறது நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஆர் ஃபேசிங் அப்படிங்கிறத விட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ லைக் என்ன சொல்றது டி ஃபேசஸ் த ஒன் டி ஃபேசஸ் த ஒன் விச் சிட்ஸ் விச் சிக்ஸ் செகண்ட் டு த விச் சிக்ஸ் செகண்ட் டு த ரைட் ஆஃப் பின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க விச் செகண்ட் டு த ரைட் ஆஃப் பி அதை இப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு டி ஃபேசஸ் த ஒன் விச் சிக்ஸ் செகண்ட் டு த ரைட் ஆஃப் பி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பக்கத்துல என்ன இருக்கு பி இருக்கா ஸோ பி எடுத்துக்கோங்க பி உடைய செகண்ட் ரைட் பி உடைய செகண்ட் ரைட் பி வந்து இது பிங்கிறது செகண்ட் ரோட்ல வரும் தெரியுமா பி வந்து நார்த் டேரக்ஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் இது செகண்ட் ரைட் இது ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஃபேஸ் பண்ணி டி இருக்கு அப்படிங்கறது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் புரியுது <laughs> லெஃப்ட் ஆஃப் பி அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செகண்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் பி அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி கெஸ் விட்ஸ் இஸ் செகண்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் பி இப்படின்னு ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஃப் பக்கத்தில் என்ன இருக்கு பி இருக்கு பிங்கிறது எந்த ரோல வரணும் ரோ ஒன்ல வரணும் ஸோ ரோ ஒன்னுங்கிறது எந்த டேரக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கிறது ரோ ஒன் அப்படிங்கிறது சவுத் டேரக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கிறது கரெக்டா ஸோ பி இப்படிங்கிறது பி இங்க போட்டீங்கன்னா பி உடைய செகண்ட் லெஃப்ட் பட் பிங்கிறது சவுத் ஃபேசிங்கா இருக்கு புரியுதுங்களா கைஸ் சவுத் ஃபேசிங்கா இருக்கும்போது அது லெஃப்ட் அப்படிங்கிறது இந்த இதுல வருது இதுதான் பி அப்படினா இது ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் இது செகண்ட் லெஃப்ட் னா சவுத் ஃபேசிங்கா இருக்கு செகண்ட் லெஃப்ட் வந்து எதை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கா பி ஏ ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படிங்கறது நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் புரியுதுங்களா கைஸ் சோ டைரக்ஷனை பேஸ் பண்ணி நீங்க கரெக்ட்டா போட்டுக்கணும் இந்த இந்த டூ ரோஸ் வரும்போது இதுல நீங்க कंफ्यूजन ஆகவே கூடாது புரியுதுங்களா கைஸ் இதெல்லாம் தான் நீங்க ஞாபகம் வெச்சுக்கணும் அதாவது எந்த ஆர்டர்ல இருக்கோ அந்த ஆர்டர்ல நீங்க ஃபில் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கனாலே கரெக்ட்டா இருக்கும் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மென்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படினா அதாவது உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ஆர் ரெக்டாங்கிள் இல்லைன்னா ட்ரையாங்கிள் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஆர் ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஹெக்ஸகனல் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆர் பென்டகன் என்ன வேணா கேட்கலாம் கைஸ் ஓகேங்களா எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ஷேப் போட தெரிஞ்சதுன்னா போதும் ஸ்கொயர் ஆர் ரெக்டாங்கிள்னா உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும் கரெக்டா ட்ரையாங்கிள்னா இப்படி இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சா போதும் ஹெக்ஸகன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்க போட்டுக்கணும் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சா போதும் இட்ஸ் சிக்ஸ் சைடட் ஃபிகர் பென்டகன் அப்படின்னா என்ன சொல்றது லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு பென்டகன் அப்படின்னா ஒன் ஒன்னு டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் சைடட் ஃபிகர் ஹெக்ஸகன் அப்படின்னா இட்ஸ் அ சிக்ஸ் சைடட் ஃபிகர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சா போதும் ட்ரையாங்கிள்னா இட்ஸ் அ த்ரீ சைடட் ஃபிகர் ஸ்கொயர் ஆர் ரெக்டாங்கிள்னா இட்ஸ் அ ஃபோர் சைடட் ஃபிகர் இதுதான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா போதும் ஓகேங்களா இதுல எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா லைக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எயிட் பர்சன்ஸ் ஆர் சிட்டிங் அரௌண்ட் ரெக்டாங்கிள்னு கொடுத்துட்டு ஃபோர் பர்சன்ஸ் ஆர் சிட்டி
ஆனாஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்ததுன்னா இதுதான் அதை தாண்டி இப்படி கொடுத்திருப்பாங்கன்னா டூ பர்சன்ஸ் ஆர் சிட்டிங் ஆர் ஒன் பர்சன் ஆர் சிட்டிங் இன் ஈச் சைட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சோ திஸ் இதுதான் சைடு இந்த 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 பாயிண்ட் இதுல சைடு அப்படிங்கிறது இது இதுல சைடு அப்படிங்கிறது இது புரியுதுங்களா கைஸ் அப்படி கொடுத்துருக்கலாம் ஆர் டூ பர்சன்ஸ் ஆர் சிட்டிங் இன் ஈச் சைட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டூ பர்சன்ஸ் போட்டுக்கணும் புரியுதுங்களா கைஸ் அப்புறம் பேஸ் அப்படிங்கிறது இதுதான் பேஸ் ஓகேங்களா இப்ப பேஸ்ல த்ரீ பர்சன்ஸ் உட்காந்துருக்காங்கன்னா த்ரீ பேஸோட சைட்ல த்ரீ பர்சன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் இதுலயும் பேஸ் அப்படிங்கிறது இது எல்லாத்துலயுமே பேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா சோ பேஸ் அப்படிங்கிறது இது கார்னர் அப்படிங்கிறது இது சைடு அப்படிங்கிறது இது எல்லாத்துலயுமே கார்னர் சைடு எல்லாமே ஒண்ணுதான் புரியுதுங்களா கைஸ் ஓகே அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா எதுல இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் டு தட்ஸ் ஆர் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் பி ஏ சிட்ஸ் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதுலயும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபேசிங் இன்சைட் அவுட் சைடு அப்படிங்கிறது இதுலயும் வரும் கேஸ் ஓகேங்களா ஃபேசிங் இன்சைடா அவுட் சைடா அப்படிங்கிறது இதுலயும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்ப ஏ சிக்ஸ் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் பி அப்படின்னா ஆஃப் பக்கத்துல என்ன இருக்கு பி இருக்கு ஸோ பியோட ஃபர்ஸ்ட் ரைட் செகண்ட் ரைட் தேர்ட் ரைட் தேர்ட் ரைட்ல ஏ இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா சோ இப்ப நான் பிஏ இங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கணுமா இங்க இப்போ வந்து நடுவுல ஒரே ஒரு பர்சன் தான் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்க ஒரு இங்க ஒரு பர்சன் இங்க ஒரு பர்சன் இங்க ஒரு பர்சன் நான் சொன்ன பேஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் சோ அப்போ உங்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்கல பேஸ் இட்ஸ் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் பி வித் சிக்ஸ் அட் த கார்னர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிக்ஸ் அட் கார்னர் நீங்க ஆப்வியஸா பி இதுன்னு வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரைட் செகண்ட் ரைட் சாரி ஃபர்ஸ்ட் ரைட் செகண்ட் ரைட் தேர்ட் ரைட் இப்போ ஒரு 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 பர்சன் தான் இருக்காங்க இந்த இடத்துல நீங்க ஏன்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா பட் எதுவுமே கொடுக்கல கார்னர்ல இருக்காங்களா ஆர் அல்ஸ் சைட்ல இருக்காங்களா எதுவுமே கொடுக்கறனாலும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஏதாவது தப்பு வந்துருச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் பி இந்த இடத்துல வேங்க அங்கேயும் தப்பு வந்துருச்சுன்னா இங்க வேங்க புரியுதுங்களா அதுக்கு நீங்க டென்ஷன் செத்துக்கணும் ஒரு மூணு பாசிபிலிட்டிஸ் வரும் ஸ்கொயரா ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டு மூணு பாசிபிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு வரும் ஒன்னு இங்க ஃபர்ஸ்ட் வச்சு பாப்பீங்க எங்கேயாவது நடுவில் உங்களுக்கு வைக்கும் போது ஏதாவது கிளாஷஸ் வருதுன்னா நெக்ஸ்ட் இங்க வச்சு பாக்கணும் சோ அதுக்கு நீங்க தயம் கூட சோ எதுனாலுமே பேஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அந்த லெப்ட் எந்த கார்னர்ல இருந்து கொண்டு வாங்க புரியுதுங்களா சம்டைம்ஸ் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து ரைட் கார்னர்ல இருக்கு பேஸ்ல அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த லெப்ட் எண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆர்டர் அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் புரியுதுங்களா கைஸ் ஃபைன் ஓகே சோ இதுதான் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சு இப்ப நம்ம ஒரு சம் பாத்துக்கலாம் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அது கிளியரா நல்லா புரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா ஃபைன் இந்த சம்ஸ் குள்ள போய் Eight persons A, B, C, D, E, F, G, H are seating around a circular table. If you have a sum, you can see the sum of seating around a circular table. If you have a circular seating arrangement, you can decide the seating arrangement. So, what you do is you can put a circle on the table. You can put a circle on the table. So, you can put a circle on the table. So, you can fix the positions on the table. Next, all are facing inside. Direction is facing inside. So, mind is facing inside. So, mind is facing inside. So, mind is facing inside. வெச்சிட்டா போதும் ஃபேசிங் இன் சைடு இந்த மாதிரி ஆரோ எல்லாம் போறோம் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பே சிட்ஸ் தேர்ட் டு தி ரைட் ஆஃப் பி னு இருக்குنا எப்பவுமே சொன்னல ஃபர்ஸ்ட் க்ளூ எப்பவுமே இந்த பேஸ் பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண சொன்னல சோ பே சிட்ஸ் தேர்ட் டு தி ரைட் ஆஃப் பி னா ஆஃப் பக்கத்துல என்ன இருக்கு பி இருக்கு சோ பி உடைய தேர்ட் ரைட் இது ஃபர்ஸ்ட் ரைட் இது செகண்ட் ரைட் தேர்ட் ரைட் சோ நான் இந்த இடத்துல ஜி அப்படி நான் போட்டுக்கறேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இ இஸ் தி இமிடியட் நேபர் ஆஃப் பி னு இருக்கு இ இஸ் தி இமிடியட் நேபர் னா அது நேபர் னா அது பக்கத்துல இருக்குறவங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா சோ இ அப்படிங்கிறது இங்க வரலாம் இல்லனா இங்கேயும் வரலாம் சோ நான் அந்த மாதிரி போட்டுக்கறேன் நெக்ஸ்ட் f an immediate neighbor of b sits opposite to g அப்படிங்க இருக்கு ஓகேங்களா f அப்படிங்கறவங்க இன்னொரு இமிடியட் நேபர் ஆஃப் b ங்கறாங்க அது சிட்ஸ் opposite to g ங்கறாங்க g இங்க இருக்குனா அதுக்கு opposite அப்படிங்கறவங்க இங்க இருக்குறவங்க தான இதுதானே opposite ல இருக்குறவங்கங்கறது சோ கண்டிப்பா அப்ப இந்த இடத்துல f வந்தாகணுமா இந்த இடத்துல f வந்தாகணும்னா e இங்க வராதா சோ this must be புரியுதுங்களா சோ இதுதான் e அப்படிங்கறத நீங்க कंफर्म பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா गाइस this must be e and this must be f ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஓகே ஜஸ்ட் a minute गाइस டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு ஜஸ்ட் a minute
சோ எனக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் சி இங்க தான் வச்சாகணும் ஹச் இங்க வச்சா மட்டும் தான் கரெக்டா இருக்கும் சோ இந்த க்ளூ முடிஞ்சு தவிர இருக்கு டி சிக்ஸ் டு த இமீடியட் லெஃப்ட் ஆஃப் ஓகே கிஸ் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் ரா டி சிக்ஸ் டு த இமீடியட் லெஃப்ட் ஆஃப் சி வரணும் ஓகேங்களா நான் क्वेश्चन தப்பா டைப் பண்ணிருக்கேன் ஓகேங்களா டி சிக்ஸ் டு த இமீடியட் லெஃப்ட் ஆஃப் சி அப்படிங்கறத தான் क्वेश्चन சோ சி உடைய இமீடியட் லெஃப்ட் அப்படிங்கும்போது சி உடைய இமீடியட் லெஃப்ட்ல டி வருமா அப்ப இந்த இடத்துல டி வந்திருமா நான் போட்டாச்சு அவ்வளவுதான் எல்லாமே பிளேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஒரே ஒரு இடம் மட்டும் காலியா இருக்கு ஒரே ஒரு पर्सन மட்டும் ஃபில் பண்ணலாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ சோ திஸ் மஸ்ட் பி ஏ புரியுதுங்களா गाइस ஓகே इट्स ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட் ஓகேங்களா ஃபைன் गाइस ஓகே சோ இந்த மாதிரி எப்பவுமே பேஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணோம் அப்படினாலே நமக்கு கரெக்ட்டா இருக்கும் சோ திஸ் இஸ் தி கரெக்ட் அரேஞ்ச்மென்ட் ஓகேங்களா गाइस நெக்ஸ்ட் லீனியர் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மென்ட் ஸ்கொயர் அரேஞ்ச்மென்ட்ல நான் நாளைக்கு நான் ஒரு பிராக்டீஸ் சம் செட்டிட்டு வர அத நம்ம பிராக்டீஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியர் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ரிவிஷன் गाइस திரும்பவும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு फ्रॉम ஸ்கிராட்ச் நிறைய பிராக்டீஸ் சம்ஸ் கூட நிறைய பார்க்கணும் அப்படினா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க்ஸ் கொடுத்திருக்கேன் அத பார்த்து प्रिபெயர் பண்ணிக்கோங்க இட்ஸ் ஜஸ்ட் ரிவிஷன் ஓகேங்களா गाइस ஓகே ஃபைன் गाइस ஓகே இதோட நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் ஃபியூச்சர்ல वीडियोस போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் थैंक यू फ्रेंड्